പുതിയ സംരംഭകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആഗ്രഹിച്ച നടക്കുന്ന സംരംഭകരെടുത്ത് രാമേട്ടൻ എന്താ പറയാ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രാവൽ സ്റ്റേഡ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് സ്വൽപ്പ നമുക്ക് സംഘടന നിറഞ്ഞാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വനല വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ടൈക്കോണിനെ കാണാതെ പോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ കാണാതെ പോലെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരുപാട് നടത്തിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ സിംബാബേ വന്ന മുതൽ ഞാനിവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് സ്പോർട്സ് വനലിൽ എനിക്ക് രാമചന്ദ്രൻ ഒറ്റപ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാമേട്ടൻ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരാരെ വിളിക്കുന്നത് രാമേട്ടൻ എന്നാണ് രാമേട്ടൻ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ്സ് വാനയിൽ ചോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്ക് ശൃംഖല നമ്മുടെ മലയാളി വേറെ റേഞ്ചിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു സ്പോൺസർ വീഡിയോ എന്ന് വിചാരിക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു മാനസിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മലയാളി ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആ ബിസിനസ് ആഫ്രിക്ക മൊത്തം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ വേറൊരു പുലിയുണ്ട് പോണല്ലേ പനു ബ്രോ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പടയ്ക്കാൻ പോണ് അല്ലെ പടയ്ക്കല്ല നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പീസിനെ നമ്മൾ പൊരിക്കണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ രാമേട്ടന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചോപ്പീസിന് വർക്ക് ചെയ്യണതിന് പറ്റിയിട്ട് മനുച്ചാട്ടൻ എന്താ പറയാ സി ചോപ്പീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ചോപ്പീസ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് അപ്പം നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മോസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രാമേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ രാമചന്ദ്രൻ ഒട്ടപ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ചോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാൻഡ് ഇത് വെറും ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ് ചോപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോപ്പീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ സാൻഡ് അപ്പിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കണം അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ രാമേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗെയിമുകൾ കാണിച്ചു തരാട്ടാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയോ ബെൽബട്ടൻ മറക്കാൻ മറക്കിയോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവലിസ്റ്റ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മള് രാമേട്ടനോടും ഫാമിലിയോടും കൂടെ തന്നെ ചോപ്പീസിനെ ഇത്ര അധികം വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതെ അതില് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഒരു ഒരു ലേഡി ആണ് മലയാളി ചേച്ചി കാണാം ആ ചേച്ചി നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്ക ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു സംഭവത്തില് ഒരു ലേഡി അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയി പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ പേര് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇന്ന് ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അടുത്ത് ഞാൻ വിദ്യ ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കമ്പനിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എത്തിന്റെ പുലി ഓക്കെ സി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആദ്യത്തെ ജോലിയാണിത് ഓക്കെ 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 അവിടെ നിങ്ങട് ചോപ്പീസിന്റെ എല്ലാ ഗ്രോത്തിലും ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഈ നമ്മുടെ ബോട്ട്സ്വാനയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലത്തങ്ങളിലുള്ളില് നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മലയാളികൾക്കായാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായാലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോപ്പീസ് ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺ ആണ് ഈ കമ്പനി വിത്ത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഒരുപാട് പേർക്ക്
ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് പിന്നെ ചേച്ചി നമ്മുടെ ചോപ്പീസിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ രാമേട്ടനെ പറ്റിയുള്ള അവരെ കൂടിയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ കമ്പനിയോട് കൂടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാമേട്ടൻ്റെ ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് പേസ് എന്നുള്ള എന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രാമേട്ടന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും കാരണം ഞങ്ങള് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള അതാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഹാർഡ് വർക്ക് പേസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് എല്ലാ സക്സസിനും കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മളിതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സിംബാവേലിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മുതൽ ബോട്സ് വാനയിൽ ടി ജി രവി ചേട്ടനെ കാണണം ടി ജി രവി ചേട്ടൻ്റെ മകൻ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്സ് വാനയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോപ്പീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അപ്പോൾ നമുക്ക് രവി ചേട്ടൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടൻ്റെ ഓഫീസ് തന്നെ നമ്മളീ കാണണം കേട്ടോ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടൻ നമസ്കാരം എന്ത് പറയണു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ശ്രീത്തേട്ടന്റെ അതായത് കട്ടും മുഖം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറയണു പിന്നെ എത്ര നാളായി ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ആ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അച്ഛൻ ജനുവരി രണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ചോപ്പീസിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇത് ചോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ രാജ്യത്ത് ആ കൂടി ഇരുപത് ലക്ഷം പേരേ ഉള്ളൂ തൃശ്ശൂര് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മറ്റേ ചാലക്കുടി കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരിൽ അവര് നമ്മുടെ കടകളിൽ അറുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാര് അതായത് ഒരാൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവറേജ് നമ്മുടെ കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് ത്തിന്റെ ഇക്കണോമിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ റാമിന്റെ രാമചന്ദ്രൻ ഒട്ടപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റർ റാം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർക്ക് രാമചന്ദ്രൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല റാം എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ റാമിന്റെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പഠിക്കാവുന്നൊരു ആഫ്രിക്കയിലെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ടണ്ണോളം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ഷോപ്പുകൾ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇവിടെ ഈ പശുക്കളാണ് ഇവരുടെ ധനം ഈ പശുക്കൾ ഈ പേപ്പർ തിന്ന് ചാവലും അങ്ങനത്തെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ മില്ല് ബോട്ട്സ് വാനിൽ താഴത്തെ പേപ്പർ മില്ല് തുടങ്ങാന്ന് അത് അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മെഷീനൊക്കെ എത്തി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൽ തുടങ്ങും അതിൽ ടിഷ്യൂ അച്ഛൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും കാരണം ഇവിടെ ഞാനുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എം എൽ എ കെ രാജൻ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ എം എൽ എ അല്ല മന്ത്രിയാണ് ഇപ്പൊ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ചില ചില ചെറിയ മറ്റേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ പ്രോജക്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കൃഷിയിൽ കുറച്ച് കമ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ലാലേട്ടന്റെ പോലെയുള്ള കൃഷി ഇല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തെ ഭാഗത്തായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ആദ്യം വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അതായത് സിറ്റി വലത്തെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അടുത്തെ ഭാഗത്താണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുഷ് കുറ്റിക്കാട് മാത്രം നമ്മൾ പണ്ട്
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഭയപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇവിടത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വെൽക്കമിങ് ആണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മളുടെ ബോർഡർ നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളും ബോർഡറിന്റെ ബോർഡർ ആണ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷെ ഗോത്സാനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഹബ്രോണി എന്ന സ്ഥലത്ത് നോർത്തില് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ സോപ്പാനിലൊക്കെ പോയി അല്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതാണ് ചോപ്പീസിന്റെ വേറൊരു മഹാത്മ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചോപ്പീസിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് പിക്നിക് അപ്പൊ ആൾക്കാര് മറ്റേ എല്ലാരും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ പ്രോപ്പർ ഡെമോക്രസി ആണ് ഇവർക്കൊരു നല്ലൊരു ഗുണം കിട്ടിയത് ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡയമണ്ട് കിട്ടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഡയമണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിവാളി തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു അപ്പർത്തേടായിരുന്നു മറ്റേ സ്വാതന്ത്ര്യം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ വെളുത്ത വർഗക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പർത്തിയുടെ അവസാനിച്ച് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിലുള്ള അതുപോലെ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ മൊസാമ്പിക്കിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും കുഴി പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ള പെട്രോളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വിവാദമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ബോട്ട്സ് വാനിയെ അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല അത് ഇവിടെ ശരിക്കും സൈബീരിയയിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ട്സ് വാനിയിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നുള്ളൊരു ഡയമണ്ട് ഇത് ശരിക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ് ഒക്കെ ഇൻകം വൈസ് നമ്മൾ വളരെ വലിയൊരു നല്ല നിലയുള്ള രാജ്യമാണ് പൈസ താഴ്ത്തിക്ക് മുകളിലേക്കൊന്നും പോലെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ രൂപയായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആറ് എഴുപതിന്റെ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രവാസികൾക്കും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അടുത്ത ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോക്കുമ്പോ ആൾക്കാരും മൈനിങ് ഇവിടെ വേറൊരു വാ ഒരുപാട് മലയാളികളും കൂടെ കാണാൻ പറ്റി എന്തായാലും സന്തോഷം നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സമയം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നതില് എന്തായാലും സന്തോഷം താങ്ക് യു ട്രാവൽസിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നുള്ള എന്റെ എന്റെ വൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചോപ്പീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ മറ്റേ ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ ഓടിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അവര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇത്രയും സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ല എന്നെ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കി ആഫ്രിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കൂടും ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പോരോ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു തീമിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം നമ്മൾ ആൾക്കാർ അധികം ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആക്കണം ആ ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് റെസ്പെക്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ പറയില്ലേ രാമേന്ദ്രൻ സാർ റാമിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർ ലൈഫ് കാണിച്ച് പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് മാത്രമല്ല മലയാളി പ്രവാസികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി കാണാൻ പോണത് നമ്മുടെ ചോപ്പീസിന്റെ വേറൊരു ഹൃദയത്തിന് കാണാൻ പോണത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വളർച്ചയിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തി ഹലോ നമസ്കാരം ഓണല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ നാരായണേട്ടൻ നാരായണേട്ടന്റെ ചോപ്പീസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൾ ഒതുക്കാൻ പറ്റി അടിപൊളി ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷമായി ബോട്ട് ഷോനിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ചോപ്പീസിന്റെ ചീഫ് ബയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പിരിക്ക
Vietnam, UK, Turkey, ini lah dasar ini. Tak kau marah ni lah. Tapi, kita kopi. നമസ്കാരം അപ്പൊ നമുക്ക് രാമേട്ടനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം രാമേട്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട്സ് വാനിൽ കയറ്റ് അവസാനം എത്തിയതിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായത് രാമേട്ടനെ ഇത്ര മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ രാമേട്ടനോട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു ഒരുപാട് സമയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാമേട്ടനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രാമേട്ടൻ വന്നത് മുന്നിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ത് വന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്തിനാ വന്നതെന്നൊക്കെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ നാട്ടില് വേറെ എന്താ പറയാ അവസരങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൾക്കാരെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് ഒരു ജോലി ഓഫർ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ കയറി പോയേന് നാട് വിട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അതല്ലാണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൊണ്ടല്ല വന്നത് ജോലി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാശിന്റെ ഒക്കെ തിരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് വിഷമത്തിലൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന ആളിപ്പോ ആഫ്രിക്ക എന്തായിട്ടാണ് രാമേട്ടൻ ആദ്യം ആഫ്രിക്ക എന്തൊരു പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ജോലിക്കാണോ അതോ ബിസിനസ്സിനാണോ ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എത്തിയത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു ഫേം ഉണ്ട് മസാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസാഡ്സ് അത് പണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള സെഞ്ചുറി ആനന്ദിന്റെ ചേട്ടൻ പുള്ളിയാണ് ഇവിടെ അവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇവിടെ അപ്പോ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് അയാള് അങ്ങനെ ഫേമില് നാട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഞാൻ യാദർശിയായിട്ട് ഒരു സ്വയം കാണാൻ പോയി എന്റെ കസിനെ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡയസിലാണ് നമ്മൾ ജോലി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ ബോട്ട്സ് വാനിയില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശമ്പളം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാൾ തന്നെ വിളിച്ചു നമ്മള് നാട്ടിലെത്തി ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കിരിയുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച് മറന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബറോഡയിലാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ബറോഡയിലേക്ക് എന്നെ അപ്പളേക്ക് മാറ്റി ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കോൾ വന്നു നിനക്ക് അന്ന് ബി എച്ച് എൽ ഇല്ല സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലൊരു സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ സ്പീഡ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നല്ലാണ്ട് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇത് പോയി കളക്ട് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പോയി കളക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഒരു പാക്കറ്റില് ഒരു പൈസയും ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് പിന്നെ വേറെ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തൊരു സൈൻ ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് എത്ര നാളെ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് രാമേട്ടൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു അല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇനി ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം എല്ലാം ഒരു റിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല റോളത്തിന് പുറത്തൊന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മള് എന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫേം പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില് ഇരുന്നാണ് ഒരു സ്ഥാപനം വേസ്റ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരാരുടെ ബുദ്ധി ബുദ്ധി ആണെന്നോ ചാൻസ് എന്നാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്നാ എന്തൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു മാറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടിയും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും കൂടി നന്നാ നല്ലോണം ശരിയാവാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴി
സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഞാൻ എന്റെ ശരിക്കും ഞാനിവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നപ്പോ ശ്രീജിത്ത് എന്റെ ഒരു കൂട്ട എന്റെ നാട്ടുകാരാണ് ശ്രീജിത്ത് സിംബാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബുലവയൽ അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചോപ്പീസിന്റെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ചോപ്പീസ് ഇത്രയ്ക്കും ഗംഭീരം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളർന്നു തന്നെ പുള്ളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടപ്പോ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടങ്ങളും സംഭവങ്ങളും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു സിംബാബ് എന്നല്ല ഇതിന്റെ കേന്ദ്രം നിക്കണത് ബോട്സ്മാനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചോപ്പീസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിടാനും ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ പല പേരിലാണ് ബിസിനസ് നടത്തിയത് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആയിരുന്നു ചോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പാറിന്റെയും മറ്റേ മെട്രോന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നന്നായിട്ട് ബിസിനസ്സുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് വന്നിട്ട് പറയുമ്പോ അത് ഞങ്ങളുടെ നെയ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് അവസാനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തലവേദനിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളായിട്ട് തർക്കായി തർക്കായി ഇപ്പൊ അതിന്റെ സി ഇ ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ അവനിവിടെ വന്ന് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഓർമ്മ ഞാൻ ഈ അധികം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഞാൻ ഈ വാക്കായുള്ള വായന വേണ്ടി വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സാറിന് കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഥവാ ഞങ്ങൾ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഒരു എട്ട് മണിക്കാണ് അത് ഉണ്ടാവാൻ രാത്രി അല്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു കഷ്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ പേരെടുത്ത് മാറ്റും പേരെടുത്ത് മാറ്റി അയാളുള്ള സെക്രട്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അയാൾ വിളിച്ചു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മളായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എഗ്രിമെന്റും അവർ കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് പഴയ ചാർജ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടപ്പോഴേക്കന്നെ ശരി നമ്മള് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇവിടെ രാജ്യത്ത് വന്ന പോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാം അതായത് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആഗ്രഹിച്ച നടക്കുന്ന സംരംഭകരെടുത്ത് രാമേട്ടൻ എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രണർ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രാമേട്ടൻ്റെ അത്ര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതിൽ രാമേട്ടൻ എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഒരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടിരിക്കില്ല ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം ഇട്ടപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ആഫ്രിക്ക നിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് ഉള്ളൊരു പേടി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് സക്സസ് എങ്ങനെ വരുത്തി അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എല്ലാ ആഫ്രിക്ക പോലെയല്ല ഈ രാജ്യം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ആഫ്രിക്ക ജനറലി കുറച്ച് ബാക്ക്വേഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആഫ്രിക്ക വളരെ പുരോഗതി വന്നുകൊണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ വന്ന ഉടനെയൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കൈക്കൂലി പോലും ആർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ല ഓ അന്ന് കാലത്തൊന്നും നമ്മുടെ ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചത് എന്തിനും കാശ് തരുന്നു അത്രയ്ക്കും പോയോ പ്യൂറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാജ്യം ഭരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നിർധനരായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് ഇറങ്ങി പോയിരുന്നു അതിന്റെ ഗുണം ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് ആഫ്രിക്ക ഈ സതേൺ സൈഡിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് സിംബാബെ സാംബിയ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട്സ് വാന സൈഡില് അല്ലെങ്കിൽ നമീബിയൻ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ പറ്റും ഇത്രയും വലിയ ബിസിനസ് നടത്തും ഈ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ പറ്റി നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡി കിട്ടി രാമേട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഈ ആളുകളെ പറ്റി എന്തായാലും ഒരു ഒരു വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പോലെ ഒരു ഒന്നിനും ഒരു മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്ക്
അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല നമ്മള് ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കയറി ചെന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് കഴിക്കണ എന്താണോ അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഗുഡ്സാനയില് അബ്ജെക്ട് പ്രോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസം നല്ല ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴായാലും ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്ക എത്തിയപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ നാട്ടില് പോയിപ്പോ ഹായ് എന്താ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എന്ന് അറിയാത്ത ആള് ചോദിക്കുമ്പോ ഏ ഇവരെന്താ പ്രാന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോ ഹായ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെ 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 അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിഷ് എന്നതാണ് അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് അവര് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവര് അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും അവര് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചോപ്പീസില് നമ്മള് ഞാൻ എനിക്കറിയുന്നത് എത്ര അധികം മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റാഫ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് ചോപ്പീസിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഏകദേശം ടോട്ടൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പതിനൊന്നായിരം പേര് പതിനൊന്നായിരം പേര് ചോപ്പീസിൽ മാത്രം ചോപ്പീസ് മാത്രം ശമ്പളം ഞാനെവിടെ എവിടെ നമ്മള് സാധാരണ ആഫ്രിക്കയില് പെട്ടു പോയിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോട്ട് സിം കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടു പോയെന്ന് കണ്ടു നേരെ ചോപ്പിച്ചിരിക്കും ഒന്നും ഒരു മലയാളി തപ്പിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ സാധാരണ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ മെയിൻ പണി അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത്രയധികം ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിലും മലയാളികൾക്കായാലും ഇത്രയധികം ജോലി കൊടുത്തു അവരുടെ കുടുംബം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ആയാലും നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മളിപ്പോ സിംബാബുലെ അക്കോമഡേഷൻ ഒരു രാജകീയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒക്കെ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആകെ ഒരു കൊതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ് തോന്നല വരെ തോന്നി പിന്നെ രാമേട്ടനെ ഈ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഞാൻ കണ്ടതിലെ ഒരു വിധം തൃശ്ശൂരുകാരാണ് സ്റ്റാഫ് താങ്ക് യു തൃശ്ശൂരുകാരാണ് സ്റ്റാഫ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്തായാലും ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും അതെ അതെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആക്കാനായിട്ട് രാമേട്ടൻ ടെക്നിക്ക് പറയില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു സാമ്രാജ്യം വളർത്തേനെ പിന്നെ കൂടെ ലക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്രയൊക്കെ ശരിയായാലും ചില നമ്മളറിയാത്ത പല ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത പല പല ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് രാമേട്ടന് ഈ ചോപ്പീസ് എന്ന ശൃംഖല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ നോക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയില് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് രാമേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സിംബാബേല് ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് പേര് ആഫ്രിക്കയില് ജോലി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് കമന്റും പേഴ്സണലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയില് ബിസിനസ്സിന് എന്നൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കളയാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ലെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ ബിസിനസ് സാധ്യത എന്താണ് ആഫ്രിക്കയില് ഇനിയും ഒരുപാട് വളരാൻ കിടക്കുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് വളരും എസ്പെഷ്യലി ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡില് മൈനിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് പിന്നെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് രാമേട്ടന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സില് ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാമ്രാജ്യം കൂടി എനിക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടോ ഒരു ബിസിനസ് കാരണം നൽകി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹം ബാങ്ക് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്കതൊരു കേട്ടതിലുള്ള സന്തോഷം ആഫ്രിക്കയില് ബാങ്ക് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചോപ്പീസ് എന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് തെറ്റ്
ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ട് ഞങ്ങള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം രാമേട്ടന് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം രാമേട്ടൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഇത്രയും ബിസിനസ് തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോലത്തെ ചെറിയൊരു യൂട്യൂബർ വന്ന് രാമേട്ടൻ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ച് രാമേട്ടൻ തള്ളിക്കളയാതെ തന്നെ നമ്മളോട് അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രത്യേകം നന്ദി രാമേട്ടൻ രാമേട്ടന് ട്രാവൽസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടു പോകണ്ടല്ല എന്തായിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ എപ്പിസോഡുകളായാലും പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭീകരത കൊണ്ടുപോകാതെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭംഗി കൂടുതലും കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഭീകരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്തില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല കുറവാണ് കുറവല്ല ഇല്ല 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 അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ടെററിസം അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും ഇവിടെ തീരില്ല പിന്നെ ഞാൻ മൊസംബിക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ ഒരു സൈഡിൽ മൊസാമ്പിക്കിലുണ്ട് കുറച്ച് കെനിയയിലുണ്ട് ആ പിന്നെ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലും പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ട് മൊസംബിക്കിലേക്ക് ചോപ്പീസിന് ചാൻസ് ഉണ്ടാ ഇല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നിർത്തി പോകണം ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് ചോപ്പീസ് ബോർഡ് കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാണോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പഠന കെനിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇനി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലാവിയിൽ തന്നെ മലാവിയിൽ രാമേട്ടന് ഞാനൊരു യാത്രികന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ് രാമേട്ടന് ലോകത്തില് വെച്ച് ഇത്ര നാൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും എന്നാലും പോണം ആഗ്രഹിച്ച് പോവാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ അല്ലെങ്കിൽ പോയി കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ടാൻസാനിയ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലെ കാര്യമാണ് യൂറോപ്പിലെ കാര്യമല്ല എന്നാലും മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവല്ലോ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ടും മറ്റേ എല്ലാ പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ടും കിഞ്ഞ വളരെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഏത് സമയത്തും നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ആഫ്രിക്കയില് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ രണ്ടു വാക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഇവിടെ ശരിക്കും വന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത് ഇവിടെയുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമീബിയിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പിച്ചു അമ്മാരത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും നമീബിയില് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ രാമേട്ടൻ നമീബിയിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ലുഡ്രിയറ്റ്സ് 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 നമ്മുടെ അടുത്ത തവണ നമീബിയിൽ പോകുമ്പോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കേട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം രാമേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമേട്ടന് പ്രത്യേകം നന്ദി നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ പവർ വരട്ടെ എന്ന് പറയണം പവർ വരട്ടെ പവർ വന്നു കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാമേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറെ കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചോപ്പീസിൻ്റെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്കൊക്കെ രാമേട്ടനെ പറ്റി അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാ ഇത്രയും ഒരു ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ തൊടാൻ കിട്ടില്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ ഈ ബോർഡ് സ്ഥാനം രാജ്യത്ത് പോരാതേന് സാധാരണ ആഫ്രിക്കയിൽ മൊത്തം ആൾ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം പടർത്തി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കാനുണ്ടാ എൻ്റെ ഒരു വിചാരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസഫ് അലിക്ക നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് ലുല്ലു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആഫ്രിക്കൻ സാധാരണ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഉള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞത് എന്നിരുന്നാലും ആൾ കൂടെ നല്ലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഭയങ്കര എക്സ്പീ
നമ്മൾ വന്ന് നമ്മളെ മനിച്ചാട്ടിലോട് നമ്മൾ വന്നത് മനിച്ചാട്ടിനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനിച്ചാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയി മനിച്ചാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനിച്ചാട്ട് തന്നെ ആള് ജോലിക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാക്കി ജോലിക്ക് പോയി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എത്തും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ ആട്ടോ സ്കാനിയ ബെൻസ് എന്നത് വേണ്ട എല്ലാ വണ്ടികളും ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീമെ നമ്മളിവിടെ അണി നിരത്തിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മലയാളി ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി ചേട്ടന്മാരെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയം വേണം ആദ്യം തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് പറയൂ ജയേഷ് ജയേഷ് ചേട്ടൻ വിനീത് വിനീത് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പറ്റി ശ്രീത്ത് സിംഹാവലി ചേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി പിന്നെ ജയേഷ് ചേട്ടാ ഈ ജയേഷ് എത്ര നാളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാമേട്ടിനെറ്റിയാണ് മുപ്പരാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊറേ മലയാളികളെ കൊടുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ആയിരം മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ട് മിക്കവാറും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ കൂടുതലും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടത് ഞാൻ അപ്പോ ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്നത് വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു മാറി ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു വന്ന് ചെറിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിവിഷൻ ആള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആൾക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനോട് ഭയങ്കര കാരണം ഇതൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിവിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്ക് വളരെ അധികം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അപ്പൊ ആ വിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആള് നമുക്ക് വളരെ അധികം സപ്പോർട്ടും എൻകറേജ്മെന്റും തന്നിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ട്രക്കുകൾ തന്നെ ഈ വലിയ സ്കാനിയ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ സ്കാനിയസ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ഞൂറ് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് ഈ ചോപ്പീസിന്റെ ഫ്ലീറ്റ് മാത്രം മൊത്തം ചോപ്പീസിന് ആയിരം വണ്ടികൾക്ക് താഴെ മൊത്തം ഒരു ഈ ബോട്ട് സോനയിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നമീബിയ സിംബാവെ സാംബിയ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തായിരം വണ്ടികൾ അപ്പൊ നമ്മള് എന്നെ പോലെ സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത്രയധികം വണ്ടികൾ കൊണ്ടാണ് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വണ്ടികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോണു അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടികൾ ജീവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധ്യത ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഈ വണ്ടികൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോവുക വിത്ത് ലോഡ് വിത്ത് ലോഡ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും ആ വണ്ടികൾ മൊത്തമായിട്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോവും അത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അത് കൂടുതൽ വളരെ കുറവാണ് റയറാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്രിമിനൽ ആൾക്കാർ ക്രിമിനൽ ഇത് ഉള്ള കുറെ ടീമുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടികൾ എല്ലാത്തിനും രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ട്രാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പോയ ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയ വേറെ ഒന്നുണ്ട് കാരണം ഇവര് ആദ്യം ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനാ നോക്കുക ഇത് സാധാരണ തോന്നുന്നു സിംബാവേലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൊസാമ്പിക്കോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ ഒന്ന് പോയ വേറെ ഒന്ന് പക്ഷെ ഇത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ റൂമുണ്ട് ആ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് ഫുൾ ടൈം ആ വണ്ടികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള വണ്ടികൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോയിട്ട് ലോഡ് എടുത്തിട്ട് വരും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടികളും പോകില്ല ഡെയിലി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോണ്ട് ഡെയിലി അതുപോലെ ഇവിടെ ബോട്ട് സാനയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല അത് രാമേട്ടിന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് മുഴുവൻ ബോട്ട്സാനക്കാരാ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ടേറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിന് എടുക്കില്ല അത് കമ്പനിയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മ
എന്താ പറയാ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് തന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാതെ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് ടയറിൻ്റെ ഇതുപോലെ ബ്രിഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കമ്പനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി കൗസർ ാണ് <laughs> മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ പാലക്കാട്ടുള്ള ആളാണ് തൃശ്ശൂരുള്ള ആളെങ്കിലും മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം പോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് പഴയ ആൾക്കാരാണ് ഏതൊരു ടീമാണെങ്കിലും വലിയ ഇപ്പൊ ഒരു സീനിയേഴ്സും വേണം അതുപോലെ ഒരു ആ ഒരു ലെവൽ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു സുഖം വരുന്നത് അതാണ് ഈ ചോപ്പീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖം രാമേട്ടൻ നമ്മളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് വർക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് എന്തുള്ളു അപ്പൊ അതിന് എന്ത് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആള് നമ്മളെ ഒപ്പം നിക്കും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു ഫ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവ് എന്ന് മാത്രം നമുക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ ബാക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ആൾക്ക് അറിവുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണെങ്കിൽ കൂടെ ആളുടെ നോളജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെ നടക്കണേ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത ആള് സി യു ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഈസിനെസ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാ പോയിന്റിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉള്ള നോളജ് ആള് ഒരു എവിടെങ്കിലും വെറുതെ പോയി ഇടപെടുകയല്ല ആ നോളജോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ആളുടെ സജഷൻസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആള് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ആളുടെ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരണമൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആവണ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ കർമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഭയങ്കര ഭീകരത ഇവര് ഭയങ്കര നമ്മളെ കൊല്ലും നമ്മളത് നമ്മളെ കുത്തും നോവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇവര് വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇവര് എന്താ വെച്ച് പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇവരെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സംശയത്തോട് കൂടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായ പിന്നെ ഇവര് ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ മാത്രം അതില് ഡ്രൈവർമാര് തന്നെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇവര് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ പ്രശ്നമായാലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമായാലും ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി ആൾ ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സൈക്കോളജി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്തും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്തിരി നല്ല ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അവര് തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഇവര് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കും ഇവര് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരോ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പുറമെന്ന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖവും സൈസും കാണുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഇവര് ഇവര് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്
മുഹമ്മദ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഓക്കെ ഈജിപ്തല ഈജിപ്താനാണ് കണ്ട ഒരു പുഴക്കില് കയറി തന്നെ പറയുമോ ഓക്കെ സുരേഷ് ഒറ്റപ്പാലം സുരേഷ് ഒറ്റപ്പാലം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ആളുകൂടി കണ്ടു രാവിലെ കണ്ടു നമ്മുടെ വിനീതേട്ടനെ കണ്ടു പാലക്കാട് അപ്പോ ഈ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിനെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലേക്കുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് വെജ് എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കടകളുണ്ട് അതിലെ എല്ലാ കടകളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് വെജ് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചില സമയത്ത് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഈജിപ്റ്റ് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നാട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നമ്മൾ കത്ര വയസ്സ് ഉള്ള കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂർക്ക പനന്തങ്ങ് വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടിപൊളി പിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഗ്രേപ്സ് പിന്നെ സ്പെയിൻ മാൻഡ്രിൻസ് എല്ലാം സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഭൂരിഭാഗം സാധനങ്ങളൊന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തന്നെ വരും പ്രിട്ടോറിയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ആ പ്രിട്ടോറിയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടികൾ പോയി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരും നമ്മുടെ ട്രക്കുകൾ അവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ അവർ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വരും സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഫുൾ പവർ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട്സ് ആണ് ആർക്കും ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലേ ആ ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഗോഡൗണും സംഭവം ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി ചോപ്പീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണോ പിന്നെ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി പത്തൊമ്പത് വർഷമായി പൊന്നോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓണത്തിനൊക്കെ വാഴയില വരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും ആ സമയത്ത് വാഴയിലാണ് സദ്യ നാളെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ വിഷു ആകുമ്പോ ഇവിടെ മലയാള അസോസിയേഷൻ പിന്നെ ചേട്ടൻ ഓണല്ലേ എത്ര നാളായി ഇവിടെ പതിനാല് വർഷം പതിനാല് വർഷം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാമുകൾ നമ്മുടെ ചോപ്പീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സ് എല്ലാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഫാമുകളിലും കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വില നിശ്ചയിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിൽ അവർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സിനെ ചൊബ്ബീസ് ഒരുപാട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഫാമേഴ്സിന് വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് വെജിറ്റബിളും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ചൊബ്ബീസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇവര് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാമിംഗ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചോപ്പീസ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫാർ ഷോപ്സിലും ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ആയിരം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഫാമിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഷോപ്പിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ട്രക്കില് അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു 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 മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹബ്രോണിൽ വളരെ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ട്രക്കിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ ചോപ്പീസിന് ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ വൻകിട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് താത്തി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നത് അതെ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുക അതെ നമ്മൾ ഈ നമീതിയ യാത്രയിൽ ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു അവസാനം നമ്മൾ ചോപ്പീസ് സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം റേറ്റിനൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ കിട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ബോട്ട് സാധനം വന്നാലേ ഒന്നല്ല ഏട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചോപ്പീസിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫാമിൽ നിൽക്കുന്നത് ചോപ്പീസിന് ബോട്ട് സാധനയിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചിക്കനും ഫുള്ളും കയറ്റുമതി ചെയ്യണത് ബോട്ട് സാധനം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ
പതിനായിരം ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യണത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല കുറച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ബാക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ അത് ഫ്രോസൺ ആക്ക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്കുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രക്കുകളിൽ കയറ്റിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പോണത് ചോക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ റെഡ് സെക്ഷൻ അതായത് ഡെറ്റി ഏരിയ കോഴിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും പ്രോസസ്സിങ് കണ്ടു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മീറ്റ് ഓൾ ബേഡ്സും കട്ടിങ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് കയറും തോറും ഇതേപോലെ കാല് ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അല്ലെ ക്ലീൻ മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മടത്തെ നേരത്തെ എന്തുട്ടാന്നറിയോ ഭയങ്കര മണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടേണ്ട ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെ ആ മറ്റേ ഏറെ പോവാൻ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഗുണ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അവിടെ കണ്ട ചിക്കൻ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വരുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ കാണാറ് നോക്കിയാ ക്ലീൻ ആക്കി വരുന്നു ചേച്ചി കൊണ്ടുപോണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾ ബേഡ്സ് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് കടകളിലെ ഓർഡർ പ്രകാരം കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാല് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് വിങ്സ് സൈസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ആദ്യം പാക്കിംഗ് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചിക്കൻ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഇവിടെ തുടർന്ന് നോക്കിയാണോ ചേച്ചിമാര് പാക്ക് ചെയ്യണ ഫുൾ പവറിലാണ് ഹലോ ചേച്ചിമാര് നല്ല വർക്കിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടാ പാക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കട്ടിങ് സെക്ഷനില്ല ചേച്ചിമാര് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് വിങ്സ് മാത്രം ഒരു കട്ടി നോക്കിയാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണത് സി എഫ് സിയുടെ വിങ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് അതിന്റെ വിങ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്തു പാക്കിങ്ങിന് ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കടകളിലേക്ക് പോകണം എല്ലാ കടകളിലേക്കും എല്ലാ കടകളിലേക്കും ഇതുപോലെ പോകണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്യണു ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്യണു ഇത് പോണാണ് ചിക്കന്റെ പോണ് ഇത് നമ്മള് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടകളിലേക്ക് പോണം വേസ്റ്റ് പോണല്ലേ ഇല്ല അത് നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടു അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രക്കിലെ അവർ കയറ്റി നേര
ബോർഡ് സാധനങ്ങളും ലാജ് ഓഫീസിലേക്കും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ വേറെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഹലോ നമസ്കാരം ഓണല്ലേ പിന്നെ ഒന്നും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോ ഞാൻ പ്രവീൺ കുമാർ ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസിലെ പർച്ചേസ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് മാനേജർ ഇവിടെയുണ്ട് പകളി പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി എഫ് സി നമ്മുടെ ചോപ്പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അതിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി എന്താണ് പ്രവീൺ ചാണ്ട് പറയാനുള്ളത് സി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മൈലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സി ഒ സി ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആണ് ചോപ്പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലേറ്റി അവർക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ സാംബിയലുണ്ട് നമ്മളിത് സാംബിയലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാമചേട്ടന്റെ വലിയ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്താണെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ വിപുലീകരിച്ച് പൊളിയായിട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് സംഭവം നമ്മൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് യുണീക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അത് ഇത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല അത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത റെസിപ്പിയാണ് അതെ അതെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിന് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് രാമചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷനും ആ ഒരു ഡ്രീമും ആണ് ഇപ്പൊ അതെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നു കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഈ ഒരു വിജയകാഥയില് നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കാളികളാവാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ വേറെ അത്ഭുതം ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോഴി ഫാമിലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ നയന്റി പെർസെന്റ് സാധനം നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഹൈടെക് ഫാം ഉണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പണിയെടുക്കണ ആഫ്രിക്കൻസിന് ശരിക്കും അവരാണ് കണ്ടത് പതിനായിരം കോഴി പതിനായിരം കോഴി മേലെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പിച്ചിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജി ആ മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തോടെ യൂസ് ചെയ്യണേ ഇതിൽ ഇത് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഇത് ഹെൽത്തിയാണ് ഇത് ഹെൽത്തി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇത്ര ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിലും അത്ര ഉള്ള ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയിൽ കാരണം ഇതിപ്പോ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതാ രണ്ടും ജന നമ്മുടെ ഒരു യുണീക് സാധനമാണ് എല്ലായിടത്തും അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇത് ഹെൽത്തി കോൺഷ്യസ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും മെഷീൻ ഫ്രൈഡ് അല്ല ചിക്കൻ അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടി ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വെച്ച് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അതി ഗംഭീരമായി ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചോപ്പീസ് മാത്രല്ല ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മൂടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി നമ്മളെ കാർന്നോമാരൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല എങ്ങനെ അത് കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കണമെന്നുള്ള വലിയ കാര്യം അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങി ജീവിതകാലം മൊത്തം ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണതാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി
ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രത്യേകം ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേക ഇനാശാലാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇനാശാലാണ് ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് രാമേട്ടനെ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകം മരിച്ചാട് എങ്ങനെയാ ഓണല്ലേ ട്രാവൽസേരം മൂന്ന് ദിവസം പോയിട്ട് എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേട്ടനെ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അഞ്ചു മാസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ ആഫ്രിക്കൻ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാള് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എടുത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അഞ്ചു മാസത്തോളം എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ നീണ്ട ഒരു സമയം എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ ചെലവഴിക്കാനും സാധാരണ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളും എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളത്തെ എന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതും ഇനിയുള്ള യാത്രകൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയൊരു നീതി വിചിട്ടാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാൻ മറക്കരിക്കോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവൽ ഇഷ്ട ും <laughs>